。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场非常精彩的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 Spring Time 春天长地图右下方红色的亡灵选手啊，就是一位非主流大神 c a s e 啊。那 c a s e 不只是非主流玩得好，他的整体操作其实也是非常的不错。那看一下左上方一家蓝色的收足选手 ，ID 呢是一串英文啊。那看一下这场比赛双方的一个较量到底会打得怎么样？亡灵打收足，就看一下 c a s e 大神大神啊会不会又是要去整活了？因为经常我们看到 c a s e 的战术非常的好玩，非常的有意思啊。我记得之前最让我记忆深刻的。是同时召唤出了四个末日守卫，用声音停住啊！有兄弟说怎么召唤出来的？那兄弟们也是可以去看一下之前的那一场，非常非常有意思。那看一下这场比赛双方的较量到底会打得怎么样？喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注、点个赞啊，动动小手指帮忙点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那这一盘双方的开局呢还是挺常规的啊，并没有什么异样。手足是首发英雄，选择了剑圣，啊，这边呢是选择了地穴领主，哎，用地穴领主来打吗？我以为是用 DK 啊，用地穴领主小强来打，这个英雄的话其实还是挺强的啊，也不能说他不强，那至少在非主流战战术打法上面来讲的话，这个英雄挺厉害的。主流打法现在这个英雄不多见，确实少，因为王林现在用巫妖用 DK 也能开局就开矿。哎，直接在中间放了个基地，不会吧？因为这张图之前小帆介绍过啊，就是中间这一片矿，开局就可以开，是没有野怪的。这两个野怪不管，以前呢这里有个小狮森的野怪啊，现在没了。啊、这么玩的话，感觉对手上来要侦查啊，一旦不侦查的话，一旦让亡灵把中间这个矿占了，那因为这张图也就五片矿，嗯、占了就麻烦了。哎，剑圣顶加速过来一看，不对。<笑>你在中间开矿了，这么早吗？那江剑圣直接要把这个浮空城给打掉了，这个不打不行啊。那这边地穴领主呢也过来，先把这个点练掉也可以，先自己练级，也不去管了。你要点基地随便你，至少你前期也浪费了很多时间，你练不了级。那这边的话，看一下地穴领主呢也是慢慢练，把这个点先练了再说。打了一个攻击之爪加五，加五爪。那剑圣呢，终于是打退了中间的这个基地了，不让亡灵开矿。但对亡灵来说，大不了扔个矿盖子啊，还是能开，想开还是能开的。你看亡灵开局也攒了挺多的钱，科技也没有升，部队也没有补。那这边的地穴领主过来了，剑圣呢还在练，这边呢直接放了个府地，就告诉你我要开矿了，你怎么办？剑圣的过来是先打一下狮身，再点退这一根塔。但由于地穴领主是有粉的，这个剑圣呢可以撤了。塔呢还是能打退，但是这剑圣呢没必要耗那么多血啊，真的没必要。别死了，别死了，他就是想打掉这一个狮身，但是呢由于有粉，还是快点撤。那江王林直接就在这里放下自己的矿盖子，我就要开矿，你能拿我怎么着？那同时呢，也是把这个小点练掉，还没到两级。那剑圣的图个药膏再反跑过来，但是想打退这个矿盖子呢，光靠剑圣一个人有点难了。但是兽族这一排的二本升的非常快啊，四四分钟左右，二本是马上就要升好。兽族呢也有兽族的打法，亡灵呢也有亡灵的战术，双方呢还是针锋相对的。那这边呢，拉两条狗，准备把这个点双先练完之后呢，是让地穴领主升个两级啊。然后地穴领主呢，还是守在了中间，要保证这个矿能够安全的开出来。升级完成。那剑圣呢，现在一个人也在练级，二本升完之后，二发英雄来个小歪，放下了一个兽蓝和一根塔作为防守。现在对于剑圣来说呢，也管不了这边的开矿了，因为前期兽族也是一个速科技的战术，没有部队。哎，连兵营都没有造。现在剑圣这个战术挺多的啊，特别打亡灵，哪怕职业比赛里面也很多。包括前段时间特斗杯的决赛里面，当时另一打还比，也是好几盘都是速克制，对，一分五十七秒左右就已经二本点下，非常的效率，非常的快。然后的话，现在由于是狂战士又加强了，所以三本之后的话，用狂战士来打这个战术也是挺常见的。
。那这样子，王林等了半天，看到剑圣没来，自己呢也是去练个级。那这边的剑圣也在拼命的练啊，身上装备呢还不错。想不想见识一下真正的？那小白也出来了，兽族的话又放下了第二个兽栏，双兽栏啊，这是准备跑狼骑还是飞龙？还是要出飞龙？威龙的优势就是前期亡灵的科技还没上来之前，其实有一个压挡型的优势的。那滴血领主呢？现在也是抓紧时间练级，能练就练。这边的兽主也是只利用两个英雄，把十二点钟位置的疯狂的也练一下。啊，这边的滴血领主呢也是抓紧时间，把孤龙精灵地也要练掉。这边呢打了一个蓝牌，而这边的话看一下，还没练完吗？这武器怪没练完啊，宝物还在这身上。小白这边呢练的挺残血的，因为狼骑还是补了，飞龙呢一只飞龙一只狼骑，狼骑的话还是挺重要的，特别是能网以后，至少可以网一下，让剑圣打一个高输出。这边直接练左下角的八级猛犸人啦，哇，这个点练的胆子是真的大。可能就是想利用甲虫来扛一下伤害，再来练这个点。你看滴血领主的整个练级其实跟游侠有点像，他是能滚雪球般练级啊，越练越大这个点。有了甲虫以后的话，练级确实方便。那这边能打了个灵巧头巾，这个装备的话感觉一般了，敏捷加智力，没有力量。那这样子滴血领主练完这个点呢，也是能够升四。兽族呢，目前有了两条飞龙以后呢，也在抓紧时间继续练级。但由于王灵是单地穴啊，所以说整个练级呢，感觉更快一点，还可以练地精实验室。有甲虫在的话，能练。那这里呢，感觉兽族再去冲王灵这边疯狂就没那么容易了。有塔在，飞龙呢一下上不来。赤身呢再修一下真根塔。那这样子飞龙小心了，又有冰塔，为了点一个赤身，这飞龙差点就没了。那这时候呢，亡灵过来之后，对手一看也傻眼了。你这个地穴领主已经到四了，升这么快吗？哎，这边是连放两个坟场。亡灵这一盘战术好像之前被打过啊，打过的。就中间多放一点坟场，然后出南屋，不停的找骷髅往对手家里冲。那这样子就近一点，也不用车子。那这里呢，地穴领主再把六点钟位置的疯狂练掉。你换的王林也可以选择在这里开矿。这样比赛时间不短啊，兄弟们，不短，没有那么简单。这比赛打的还是说挺有内容的，四十多分钟了。那这边的兽族就在王林疯矿旁边，把这个点呢强行给练掉，打了个一人面罩。这对小白来说呢，装备还是不错的。啊，这边亡灵呢，在六点钟位置继续开矿。地血领主这一身装备呢也可以啊，这一身装备要给剑圣的话就完美了。两个爪子加五，一个灵巧头巾。这里呢又放下了第三个坟场。那这边呢，由于亡灵这一波部队不算多啊，所以这里的话也是正面打了。有剑圣，有小歪的加血。这边呢网住一个冰巨魔直接点掉。啊！地穴领主的一个穿刺，打掉一只狼骑，第二只狼骑的小歪在加口血，王林没部队了。王林这一盘的话，本来就是等啊，在等，他在二本升完之后，应该是要来出部队了。那这里呢是买出二发英雄兽王，地穴领主配兽王嘛？这兽王的话，其实就是可能为了一个召唤物。现在这样子的话，甲虫加上这边的熊，一会还有好猪，组成一个召唤物大军。这里呢，一级兽王残血往里走，剑圣呢还在打地穴领主，这里有狼骑要小心啊！这一旦残血被网住的话，就走不掉了。那现在呢，王灵只能是利用自己的塔再进行一波防守。啊，兽族呢完全就压在了王灵的疯狂家门口。其实现在对兽族来讲的话，自己也是可以考虑去开一片矿的。优势的情况下呢，还是说要去多开一点矿，早一点开矿。因为亡灵六点冲位置的疯狂马上也要好，而兽族是单矿在运作，这里呢放了个甲虫，亡灵也是怕兽族开矿，因为这时候兽族的优势比较大。所以一旦在有优势的时候，其实就是要快点开矿啊，把矿要开出来
那这边的兽族是选择继续压制一下亡灵的疯狂，把这个坟场，这就随便你打了、啊，又不差这一个。那这边的兽族还在进攻，而这里呢，地穴领主跟兽王两个人呢也是继续在防守，也出不去。家里呢已经放了两个诅咒神殿了，这就是一个骷髅海，骷髅海来打，地穴领主用穿刺呢也是打一下对手的狼子。这边一只狼子要死，残血拉走。哎呀，兽王，这有狼子就不要随便上啊！这兽王的话吃了一个血瓶，还是扛不住。剑圣往里走，一刀带走。哎，剑圣，哎呦，这剑圣失误了呀！哎呀，这一步，这剑圣失误，被穿刺一下，小心剑圣死了，冰塔粘住，吃个血瓶，还好还好。这时候对兽族来讲的话，要小心了，这么打下去要吃亏啊！亡灵现在是三矿运作。部队一旦成型，兽族正面就不好打了。那现在的亡灵继续守在这儿。哎，这熊好可爱啊！做了一下，这是一只北极熊啊。魔兽里面的话，还是根据不同地图，它的兽王的熊的颜色还是不一样的。有时候是棕熊，有时候是白色的北极熊，根据地图来的，细节还是非常到位的啊。那这里呢，看一下兽王和地穴领主呢，继续练一下右侧的官兵营地。啊，兽族这边呢，看一下三本升完之后，直接买了迷你基地，在十二点钟位置放下，就是要开矿了。这矿肯定是要开的。那这里呢，两个诅咒神殿已经在生产南屋了。王林呢，就是一个二本科技的骷髅海战术了。那这边呢，再放一个坟场，三坟场，再加屠宰场。搞定了。那这边呢，地穴领主是马上就能到五级啊，到了五级呢，就让圣王来升。啊，这边兽族的狼骑呢又来到了亡灵的疯狂，就是想拆这一波，但这边的塔呢比较多啊，感觉也不好打。兽族的部队不要过于深入了，因为一旦让地穴领主过来一个穿刺的话，这波部队就很难再出去。兽族三方英雄来个牛头神的地板，我这边的兽王，哎，兽王不要扛前面啊，兽王扛前面，地穴领主要准备穿刺一下，你看这波狼骑就被堵在里面了呀。这里金光一闪，三级、五级的地穴领主加上一个两级的兽王了，升级了三级的甲虫。这边呢，一旦被冰塔粘住，这狼骑呢就走不掉。那现在呢，王里已经是有了南巫在了啊。哎，为什么加错了？邪热狂热加在对手身上啊？因为这个邪热狂热的话，也是会有持续伤害的，一般的话也不会加。你如果看到残血的，可以套一下。这边剑圣又过来，想抢这个怪。圣王拿了个血牌，但这个两只兽王有点扛不住。哎呀，没有回城，只有血瓶。牛头一脚地板，兽王要死。哎呀，剑圣到四了。这波感觉王林打得有点冲动了。虽然有战鹰可以打剑圣，这边呢再往出地穴领主。哎呦，剑圣也要死。哎呀，不会吧，剑圣没了。牛头一脚地板，继续打这边的地穴领主。这时候兽族应该是杀红眼了，买活剑圣继续来。刚刚我是失误了。现在我就不会有失误了啊！这样子五级地穴领主也死了呀，双方换了三个英雄。那现在呢，亡灵只能依靠着自己的疯狂来进行一波防守了。而兽族呢，感觉要出头车才能打得进去。现在十二点钟位置的疯狂呢，兽族也是已经开好了。比赛呢，刚刚打了十三分钟啊，时间还早。那这边呢也一样，买活了自己的地穴领主，就是买活了。双方的经济都还不错。定了。那现在亡灵家里的三本也在生，我们遭到了攻击。部队的话，就五十七人口也不算多。啊，对兽族来说呢，现在是抓紧时间继续练级。三英雄都还没到五，所以呢，还是要练一下。而这波呢，亡灵的骷髅海啊，就发挥它的威力了，就可以用车子回来，然后呢，南巫不停的抓骷髅，往对手疯狂冲就行了。你要没疯狂，我冲冲你主基地。那地穴领主呢，现在还是要去练级的。用假圣假虫扛一下，但是拿不到经验啊，他可能就想打点宝物，或者等兽王复活以后再去把这个怪打掉，拿拿这个经验。哎，这边不要 A 掉，兽王还没出来了。那这里的话，你看这几个骷髅已经是把兽族的苦工打完了，所以现在对兽族来讲的话，一定要处理掉这个疯狂才行，否则就是不断的有麻烦啊。那地穴领主的一个穿刺，继续打对手的部队。这边的南巫也是回来照骷髅
，再吃蓝瓶，再穿刺，打重一招，穿刺用了，哎呀，这个矿盖子要没了，一个穿刺修一下，修可能是修不住啊，但至少这一波能把兽族的部队打掉，剑圣要起分不出去了，这波狼池有点难走啊，关键还要穿刺，哎呦喂，剑圣要死啊，小外加口血，还好还好。那这边的牛头被堵在里面，又出不来了。王林当着对手的面开矿啊，这边剑圣顶无敌，强行打这边的地穴领主，再吃一个血瓶。那这样兽族这波只能撤了，矿盖子是打掉了。那这里呢，王林的骷髅还在不停的招，兽族的分矿呢也好不到哪去啊。虽然拉了两只飞龙过来，但这个骷髅是源源不断的。现在呢，准备出白牛了。双牛头人图腾出白牛，然后一会用驱散来打这波骷髅才行。那这里的话，兽王呢带着这波骷髅呢是过来练级了。这里呢再拉一堆甲虫过去啊，这个顶级的甲虫还是非常强的。这边的话，兽族只能是防守自己的风矿。而对于现在的兽王来说的话，这个点还是能够练掉的。这样子，亡灵是练了两个打点。那这边的话，兽王又打了个灵巧头巾。哎呀，这装备真的就适合剑圣啊，或者小歪拿也行啊。小歪是神装，又能加敏捷，又能加智力，剑圣也可以拿。现在对兽族来讲呢，家里白牛一定要留一下了，否则面对源源不断的骷髅的话，根本就扛不住啊。这边你看，又造了两个坟场，四个坟场，造骷髅海。家里的女妖的专家姐在生，然后男巫的大师级呢也是马上就要生好。现在对于兽族来讲呢，就是腾不出手来进攻了。他也知道亡灵可能六点钟位置有分矿，但真的没办法再过去啊。现在先把自己的分矿主矿先稳住了，造点塔再说了。因为这一波全是召唤的，兽王也是有两级的一个北极熊，还有一个战鹰能召唤。而这边呢，又有三级甲虫，又有骷髅海。我们遭到了攻击。那对兽族来讲呢，现在只能说是先防守，稳住防守，再想着四级进攻。那这波呢，看一下王林要不要打。我们的基地被攻击了。绞肉车呢还没有出。这边呢升级了个疾病之云，这应该是要考虑一会出绞肉车的。那这里呢，利用这一波南巫继续可以招招点骷髅过去，就是不停的牵制对手。那这边五级的地穴领主呢买好了斧球，拿好了这两个灵巧头巾，十点的敏捷，十点的智力啊。那这样子蓝上限呢也挺高的，五百五十了，至少自己的穿刺技能的话可以不停的用。现在马上就要到六了啊！到六之后的升个三级穿刺可能会更好一点。大招的话，因为你一开，可能对手就走了，那不跟你刚正面的。那这边的兽族已经是五十九人口的部队，往往这里一看，这个点呢已经没了。现在地图上的点呢好像已经不怎么多了啊，该练的都已经练完了。那接下来的话，其实就是打正面了。这边的亡灵刚想上，兽族大部队呢也来了。残废了两只飞龙，哎呀，这飞龙要死啊！地穴领主一个穿刺，兽王呢也是加了一个极恶狂热，白牛驱散。那这边的牛头一脚地板踩住兽王，但兽王有回城，有血瓶，有团补，其实也不怕。关键这个六级的地穴领主的穿刺是真给力，升了个大招。这边的一脚地板，哎，这兽王被妖术打死了，剑圣到五级啊！这是根本没有反应的机会啊！双方正面呢还在打，这边的一条飞龙要被点死啊，走掉。双方呢互换了一波，兽族只有四十六人口，而王灵呢死了一个兽王。这边的女妖也是已经在补了，大狮子的女妖有了两个，然后呢攻防再提一下。这边的骷髅呢是继续准备要进攻，王灵的攻防呢是骷髅也继承的啊，你看这骷髅是一攻一防，所以你攻防升到顶级以后，你的骷髅海也是会更加强。那这边呢，为了保住这条飞龙，顶个加速卷轴，快点撤。但现在对王林来讲呢，由于自己的召唤部队确实多啊，他完全是可以多线去压制兽族，又可以打你的主基地，又可以打你的分矿，让你分身乏术啊
给这个冰巨魔加个血肉狂热，攻速呢也是快的非常的多。地穴灵主也一样，就冲在里面。这地穴灵主这输出可以啊，带了辅球，拿了两个灵巧头巾，这攻速又快，攻资又高。那这边的兽族过来了，五级剑圣盯着你的地穴灵主砍，这边没回城啊。没回城，跳了个一九六，吃血瓶走不掉啊！牛头地板一脚没踩住，剑圣继续砍，再要素，哎呀，那就没了。哎呀，亡灵还是大意失荆州了呀，这波应该要撤啊。那这样子小外到五级了，这波呢剑圣继续追，能砍一个就砍一个。那对于亡灵来说呢，推了半天，打掉了苦工，塔呢还剩一根。但是呢，这里宰了四个女妖啊，有想法。地穴领主呢是回到家，装备呢再吃一下，这边蓝瓶再吃一下，装备就地上吃啊。准备干活。现在呢已经七十五人口的亡灵了，这是在干啥？我又出冰龙了，这边可能是要打正面了，用冰龙来跟这边的兽族打一波正面，看看效果怎么样。啊，少主现在呢还在出狼子，一会儿如果看到冰龙的话，可能会考虑出点自爆蝙蝠。但现在从整个经济来讲的话，亡灵已经有了两千六百多的存款，而兽族只有两百八十几，毕竟是三矿打你两矿啊，而且兽族的矿呢一直在受到干扰，特别这片分矿，还有九千多的经济没有踩，可见整场比赛其实对兽族来说很难受。那这边的剑圣终于看到六点钟位置亡灵的分矿了。啊，这里呢，兽王还在练左下角的地精实验室。这里还有一个点没练，有冰塔，继续躲一下。这里呢，造一根塔，防止剑圣来回走。塔呢又取消了，这边呢也是在操作。地穴领主过来，剑圣要小心，造两只甲虫堵个位子。身上没有粉，有粉有一把，这剑圣还真的要小心啊！砸粉，穿刺，这边剑圣应该能走，止痛不效果还在，还有无敌。那这波呢，剑圣被打的也挺残的，残血了。啊，圣王的另外这个点之后呢，也是已经到四，拿了两个血牌了。这圣王一千一百五十点血量。那现在亡灵的中间的骷髅海是继续在招，这是现成的骷髅海啊。躲了一辆绞肉车。那兽族呢，现在既要去干扰亡灵的分矿，又要防守自己的分矿。五级剑圣现在呢升级的是一个两级的疾风步加三级的跳劈，这剑圣的攻击不算高啊，但是呢等级高了之后，其实整个伤害的加成也是挺大的。继续过来点点这个坟场，我给你继续招骷髅了。但是呢面对茫茫多的骷髅海啊，现在兽族这边正面啊也消耗不了这一波啊，小歪身上蓝都不多了，牛头有点扛不住，哎这牛被打了个被动晕穿刺，哎呀没了呀，我连晕几下。这是没想到的，那这样子这边的地穴领主的输出也很猛，还有邪恶狂热在啊，一尾这一波扛不住啊，兽族不行啊，打不过了，快点撤，快点撤，骷髅继续招，白牛呢已经驱散的没有蓝了呀。那这里呢，亡灵是在，哎哎哎，这干嘛？占据了一个苦工走人了，哇，整活了呀，这是要，在这里整活了，这苦工就这么走了。载着飞艇走了呀，那这样子，哎，这飞艇飞艇，哎哎，干啥呢？干啥呢？走了走了，哎呦哎呦哎呦，哎呦，我们遭到了攻击。这苦工本来以为走了呀，他估计还跟自己的刚刚的苦工打个招呼啊，拜拜。结果呢，下来了，哎呦，这就尴尬了呀。哎呀，不应该这么走，那这里怎么办？看谁单传过来，地穴领主过来，回城带苦工啊！哦呦，这苦工面子大的啊，这面子够大。苦工也是目瞪口呆了。哎，我有这么重要吗？我一个小苦工，又是飞艇救，又是英雄回城带，直接过来造个基地。哎呦喂，亡灵家里出现一个兽族的基地，看死又要整活了呀！现在对兽族来讲呢，其实有了六级剑圣了啊，正面还是能够打的非常强。小歪能加血，牛头整复活。那亡灵呢？还优势还是说在于占据了多了一片矿的经济啊，所以整个消耗战打起来的话，更加能够持久一点。十二点钟位置呢，兽族的分矿经济还挺多的
，还有几千五了，但是不能安安心心踩啊，除非大部队守在这。那这边呢？你看这头熊一来，哦呦，这头熊加了邪恶狂热啊，这个拍的是真的快啊。那现在对于亡灵来说，就是慢慢利用自己的召唤部队，去消耗你的建筑。我看你守哪边，白牛过来驱散，但是也架不住连番的骷髅海啊！再驱散，还要驱散。你看骷髅又来了，继续驱散，这波驱散越来越多，再驱散一下，这样子对兽族来讲呢，持续可以拿一点经验还是不错的啊。但接下来亡灵可能就要打正面了。哎呦，这熊还干啥？套了个反魔法护盾。哦，这熊状态真好，邪恶狂热加反魔法护护盾啊，来了，又要去了。那这边的话，看一下也傻眼了呀。那看一下这边对于现在的射主来说呢，就是要分开两边的部队去防守了。这北极熊一过来，这个地图就真的难守了，靠剑圣来打行。这种时候呢，只有剑圣这一把剑才能够解决这一切啊。白牛的话，只能驱散一下。那现在呢，王林应该是要想一下接下来的战术会怎么打。六级的地穴领主也是有大招，四级的兽王正面也能扛。继续用召唤流去骚扰的话，其实效果并不大了。那这里呢，主要还是说这个兽族的基地啊，看看到底对于 c a s e 来说他会怎么想，怎么玩？感觉是想打点整活的。那这里呢，看一下这一只邪恶狂热的冰龙来了，哇，这只冰龙其实也挺猛的啊！剑神说，我见了冰龙是真打不过。哇，这个冰龙有气势啊！地穴领主一个穿刺，冰龙过来一打，大招要不要开？现在的话，剑神直接也是挂了个大招，兽王一看不对，走了走了走了。这个大招一来，哎，冰龙冰龙冰龙，呜呼，三十六点血走掉了。那这里的话，留了一只牛腿在防这波骷髅海。冰龙走掉了啊！哇，这只冰龙危险啊！三点血，两点血，还在持续的伤害。那地穴领主呢？刚刚大招也没有开。这里呢还囤了一波男巫和女妖，开始把自己的尸身点掉，腾出一点人口，是不是准备要发动最后一波进攻了？现在王林的风矿呢还有两千多的经济啊，兽族呢还有六千三，兽族的经济更好一点啊。但是王林整的整整体踩的钱更多。只是他把钱都存着，存了五千多。那这里没有 DK， 这个冰龙的话，血量呢一下子也回不上来。哟，这边还在升科技啊！给兽族的基地升科技，亡灵兽族两个基地同框出现啊！那这样子这么升科技是啥意思啊？那开始估计又想整活啊！那看一下，现在对兽族来说呢，就是守住自己的分矿，主矿呢，说实话并不是特别重要了啊，只是出了一点部队而已。飞龙继续补，网住骷髅。但是汪林现在如果这么送召唤物的话，也有问题，就是把兽族的三英雄等级越送越高了。现在是六级剑圣，六级小歪，加上一个快刀五级的牛头了。但虽然说骷髅的效果也不错，但是一旦兽族三英雄等级上去以后的话，其实后期也不好打，特别这个剑圣啊，这三英雄的 R P 值本来就很强。看过 F F A 的兄弟们应该知道，兽族这三个英雄在 F F A 的模式里面的搭配其实是最多见的。其他种族可能都会去换一些英雄，有可能。往往兽族就是这三个英雄啊，就是这三个英雄从头打到尾，越打到后期越强。那这边的 K S 还在不停的利用自己的熊啊、骷髅啊在骚扰。但是效果呢已经不明显了，这视频时间有点长，小凡现在先加个速啊，因为现在呢就是一波不停的骚扰对手。那六级地穴领主呢这一波跟了过去，但是作用也不大啊。这么打，你看剑圣要快到七了，牛头已经到五了，不能这么送了，真的不能这么送了啊！要这么送，送出问题了，还要去吗？再去？哎呀，剑圣要到七了，剑圣已经打了三万伤害了。因为对兽族来讲的话，哪怕两边跑，对他来说至少能每次赚到一点经验的。你看，七级剑圣，白牛驱散就可以了。那这边呢，对于兽族来呃亡灵来说，他把兽族的基地的三本科技也在身，然后呢放这边的兽兰，放祭坛啊，放祭坛啊，又放了个战争磨坊。这要干啥
，放祭坛是为了升三本。放寿兰难道要出飞龙孩子抱蝙蝠吗？不得而知啊，慢慢看了。那这边呢，现在就这个战术不停骚扰，所以说小凡呢就把速度不降下来了，一会团战的时候再说。搞定了，甲虫数量挺多的，那这样子白牛呢感觉还要补，否则白牛一会儿驱散的都要没有蓝了。但是兽族三雄等级确实高了呀，别把牛头送到六啊！牛头到六，那起码这一盘真的就不好打了。现在王林也是踩完了中间的矿，把建筑呢也要卖一下，地血灵珠的装备也是在整合整合，还有五千多金子啊，这不花吗？这么多钱感觉也要花掉啊！那是不是考虑要进攻了？六点钟位置的矿呢也踩完了，王林呢这时候可以把人口报到一百了。啊，这边的兽族也是跃跃欲试啊，随时准备跟你打团。亡灵这波部队其实不怎么好打，说实话。你这波法师部队剑圣一旦进来一个大招的话，哎，这谁的剑圣啊？啊，这王林也出了个剑圣，然后买了个斧球，又买了个电球，给到了地血领主。地血领主带电球，剑圣带斧球。这个剑圣看的口水都流下来了呀！为什么你这个剑圣一级就能带斧球，还拿了两颗灵巧头巾？哇塞，这剑圣厉害了！那这里呢，一个剑圣风暴也是打掉了一些塔，但是这个一级剑圣，哎呦，这个出神就神装了呀！这个剑圣牛了呀！你看，出来就是两个头环，两个灵巧头巾，敏捷一下子到了三十六点，攻击一下子到了六十五点，加个血液狂热，可惜只是一级剑圣啊！如果这个是个七级剑圣兑换一下的话，这剑圣估计一个人能打好多部队了。那江王林呢？又出点自爆蝙蝠，随时准备要上了，应该是八十五人口了。哎，他把人口卖了，刚刚是被打掉了一部分。那这样再补两口，再补两个塔。啊，这波呢，兽族应该是要准备来打了啊。兽族也是已经八十人口的大部队，七级剑圣，六级小歪，加上五五级的牛头人酋长。还是觉得亡灵不好打，亡灵英雄等级呢，兽王和剑圣都没上去。这个剑圣又脆啊，只有六百五十点血，根本就扛不住这一波进攻的。那这边的兽族，亡灵是利用兽族的建筑，准备出科多，然后呢又准备再出自爆蝙蝠。这边的兽族来了，兽族不想等了，知道你有我的部队了，我不等，我则要被你炸完。那两只冰龙扛这边有点扛不住，地血领主开了个大招，双方这一波算是拼了。但是亡灵的部队呢，真的是一触即溃啊！牛头有冲击波，地血领主呢虽然有大招和穿刺，这边小歪来个全体无敌，哎呦喂，就趁着你这个地刺用掉啊！那这样子的话打不动，哎呀，有没有穿刺？还在 CD 过去打一下，周云打断了。那这边的剑圣也是来了个大招，哇，这边还占据你的这个狼骑，双方各自拼操作。但剑圣这个大招一转，亡灵的部队被转没了呀！这四级兽王有点扛不住，剑圣先想打谁就打谁。哎呦，这兽王一刀二五二，哎呀，没了，八级剑圣了。那接下来这个地血领主也要小心啊，他升了一级的被动，但是对地血领主来说也打不了啊，顶出无敌，亡灵没部队啦，被打完了呀。这波亡灵还真打不了，剑圣咋没了啊？一级剑圣瞬间就没了，这剑圣装备再好你也打不过这个七级剑圣。那这波打完，对王林来说心碎了，钱也花完了，他把所有的部队呢重新再出一遍，英雄呢再复活，那就剩这一波了，就看接下来这一波。而兽族呢就把中间的建筑给你打完，不给你卖掉的机会。十二点钟位置分矿，兽族呢还有一千多的经济了。刚刚兽族人口降的也挺多的，但是他的三英雄都在，关键牛头到六了，你看，接下去就是拼英雄 RP 值了。亡灵这个英雄组合，感觉打后期根本就不行啊，除非等级换一下。现在是七级剑圣，啊，四级的一个地血领主，然后来个一级的兽王，或许能打，否则打不了。地血领主的整个输出又不够，剑圣等级又太低，兽王这一盘的定位其实挺尴尬的，怎么给他定位呢？剑圣的话，现在练不了级啊，攻击是挺高了，克多光环加持下已经是达到了七十五攻了。但是对手这个剑圣，你看，初始敏捷就三十四加三啊，三十七点敏捷
，哪怕你拿了神装，也只有三十六点啊。所以现在的差距可能就在这个剑圣等级，一边是八级剑圣，一边是一级剑圣。那这样子，兽族把亡灵家门口外围的建筑打完了，准备要进攻了。啊，对亡灵来说呢，现在部队还不够多。哎呀，又是一个大招，这边小心了啊！剑圣的话，这么一大招，这边的嗜血一波没用啊。亡灵玩的再花，现在面对这个剑圣，真的是有理讲不清了啊！那地穴领主呢还在打输出，这个两级剑圣呢，这个输出不高啊，一个跳劈才一幺幺二，对手一刀都接近三百啦。这两边差的太多，打这边牛头，哎呦，这剑圣嗜血加邪恶狂热，哇，真的，这剑圣如果等级有个七级八级的话，这一场比赛真的完全就不一样了。这剑圣太猛，是真的猛啊！但问题就在于这个剑圣没有等级。那个兽族这一波呢，打了半天，发现也打不进去啊，有点难啊。兽族要小心，哎呦，一个冲击波，小心这边七级小白要死。哎呀，这两只剑圣，他升的是一个镜像，你说我卡不住，一刀，哎呀，剑圣到三了，反手再打，八级剑圣倒了，哎呦，牛头冲击波，这个剑圣也没了，哎呀，失误了呀，失误了，失误了。那这边呢，兽族的这只科多，哎呦，被打出个电球也没了。哇，这波双方换成这样子啦！那这个七级牛头呢，大招用好，兽王和这头熊呢还在追，这盘兽王的作用真的没那么大。但是兽族有钱，直接买活两个英雄，你怎么办？啊，对王林来说呢，地穴领主是在，兽王呢也在，但是核心英雄建设不在，也没钱了。刚刚呢打掉对手八级剑圣的一瞬间，你开始也是看到了获胜的希望。但没想到对手这片矿的经济还是让他买回了自己的英雄。那这个局打到现在接近四十分钟的情况下，双方的部队已经是不多了。那这里看一下，对于兽族来说呢，就靠三英雄加上两只白牛。而对亡灵来说呢，现在部队更少啊。下面这一波对双方来讲，那应该就是决战了。这边王林呢开始卖建筑了，给剑圣再复活一下。啊，兽族这边呢已经抓过来，看到王林在卖建筑，对不起，我牛头有冲击波，我不答应你卖，我给你全部拆完。那这样对王林来说，现在的空间越来越小，就这么一片建筑了。兽族打过来一看，呀，你还有三分主之地啊，那不打你打谁啊？而五级兽王呢还是守在这儿。那这里呢，地穴领主再穿刺，还想拼一波。五级兽王呢，扛一下伤害。但面对对手这三个英雄怎么打？八级剑圣，七级牛头，七级小歪。王林这波是真打不了了。对手三英雄等级太高，关键还是有有钱给他买活了。如果刚刚这两个剑圣和小歪没钱买活，只能复活，这波兽族的整个进攻也不会这么犀利。那这边的三级剑圣也来了，哎呀，对手直接一个剑圣风暴。地穴领主还在输出，这地穴领主呢，由于有两级的一个护甲，还是挺强的。哎呀，这剑圣不行啊，打不过，三级剑圣不行，打不过，地穴领主也扛不住。哪怕你能反弹，那又怎么样呢？对，这边小歪有加血的情况下，根本就不慌啊。三英雄继续往前冲，点掉这一根塔。兽族现在不是兽族了，是亡灵这边已经扛不住。哎呦，一个冲击波剑圣倒了。看到这里的兄弟肯定认为这是一场兽族内战，其实并不是啊。是兽族打亡灵，那这里的话，亡灵也拼了，打不过了呀，这打不过了。三个法师部队，一个萨满，一个男男巫，一个女巫。八血八级地穴领主剑圣顶无敌在打，哎呦，亡灵就剩两个英雄了。继续看女妖，什么都没了，剑圣在几分步在拉扯。这地穴领主呢强势挺强的，但是这边的剑圣更猛，哎呦，双方拼了。穿刺，剑圣要死！哎，这剑圣，我、哦、又倒了。但是地穴领主也没了。哎呀，拼完了。但是还是那句话，就算拼到最后，这边的话对于亡灵来说也是没机会。打出奇迹，我们恭喜一下兽族，最终是拿下这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。